ఈడు జోడు అన్నారు పెద్దలు ఈడొచ్చాగా సరైన జోడుని కనుక్కుని ముడిపెట్టేసుకుంటే ఎవరి జీవితమైనా బ్యూటిఫుల్ అంతే బ్యూటిఫుల్ మ్యాట్రిమోనీ డాట్ కామ్ మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేసే వివాహ పరిచయ వేదిక ఆల్ రిలీజియన్స్ కి ఆల్ కమ్యూనిటీలకి వారి వారి సాంప్రదాయాల ప్రకారమే నియమ నిబంధనలు రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ గర్ల్స్ కైతే వెబ్సైట్ లో ఉన్న అన్ని సర్వీసులు ఫ్రీ ఇంకా విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి విజిట్ బ్యూటిఫుల్ మ్యాట్రిమోనీ డాట్ కామ్ అండ్ సర్చ్ బెస్ట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బీ నా మాట సూట్ గా ఉంటది మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బీ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం కాలా మూవీ రివ్యూ రజనీకాంత్ నటించిన కబాలీ మూవీ ప్రేక్షకుల్ని బాగా నిరాశపరిచింది సినిమా నిరాశపరచవచ్చు కానీ దర్శకుడిలో మాత్రం విషయం ఉందని మళ్లీ గట్టిగా నమ్మారు రజనీకాంత్ కబాలీ దర్శకుడు పారంజిత్ ని వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో రూపొందిన సినిమానే ఈ కాల ఈ వారం థియేటర్ లోకి వచ్చింది మరి ఈ కాల మూవీలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో తెలుసుకుందాం కథ విషయానికి వస్తే కాల కరికాలన్ ముంబై లో దారావి ఏరియాకి పట్టాభిషేకం జరగని చక్రవర్తి ముంబై లో ఉన్న దారావి ఏషియాలోనే అతిపెద్ద స్లమ్ ఏరియా ప్రతి చోట ఉండేదే స్లమ్ ఏరియాలో ఉండే జనాల మీద ఎవరికి కనికరం దయా ఉండదు గాని వాళ్ళుండే నేల మీద మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి మమకారమే ముఖ్యంగా వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి రాజకీయ నాయకులకి ఆ మాదిరే హరిదాద కూడా దారావి మీద మనసు పారేసుకుంటాడు కాని దారావి వైపు కన్నెత్తి చూసినా ఊరుకోవటం ఇష్టం ఉండదు కాలాకి ఇంకేముంది కాలాకి హరిదాదాకి మధ్య యుద్ధం చివరికి మంచి ఎలా గెలిచింది అన్నదే ఈ కాల మూవీ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా దర్శకుడు పార్ రంజిత్ ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన కార్తి హీరోగా నటించాడు ఆ సినిమా పేరు మద్రాస్ ఆ సినిమా చూసినప్పుడైతే నాకు విపరీతమైన ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అతని మీద ఆ ఇంప్రెషన్ తోనే కబాలీ మూవీతో అతను ఏదో ఊహించని విశేషం చేస్తాడని అనిపించింది కానీ ఊహించని విధంగా డిజప్పాయింట్ చేశాడు కబాలీ తాలూకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా నన్నైతే పూర్తిగా వదిలిపెట్టేయలేదు ఎందుకంటే అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆ సినిమాకి వెళ్లి దారుణంగా డిజప్పాయింట్ అయ్యాను ఆ ఎఫెక్ట్ కారణంగా కాలా మూవీ మీద నేను ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోలేదు ఆ పైన కొంచెం భయం భయంగానే సినిమాని చూడటానికి వెళ్లాను పోతే ఈసారి పార్ అంజిత్ బతికించాడు కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి కానీ కొంతవరకు స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ తీసుకునే ఈ కాలా సినిమాని రూపొందించాడు కాలా సినిమా మొదలైన తర్వాత ఓ అరగంట గడిచేంత వరకు మాత్రం భయమేసింది కబాలి మాదిరే ఉంది బుక్ అయిపోయామేమో అని కానీ నెమ్మదిగా కథలోకి తీసుకెళ్లి హూమా కురేషి పాత్రని ఎంటర్ చేసి కథకి ఊపు తీసుకొచ్చి ప్రీ ఇంటర్వెల్ లో ఓ మంచి ఫైట్ ని చూపెట్టి ఆ తర్వాత ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ని అదరగొట్టేసి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించాడు డైరెక్టర్ పార్ అంజేత్ ఆ టైమ్ లో అనిపించింది ఇది కదా సామి రజనీ ఫ్యాన్స్ గాని మూవీ లవర్స్ గాని కావాల్సిందే కబలీలో ఏదేదో చూపెట్టావు అని రజనీ స్టామినా పవర్ ని ఈ సినిమాలో సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగాడు పార్ అంజిత్ అనిపించింది రజనీ హ్యూమా కురేషి పాత్రల మధ్యన మెచ్యూర్డ్ రొమాన్స్ ని బ్యూటిఫుల్ గా చూపెట్టాడు తర్వాత ఫ్లైఓవర్ మీద రజనీతో అంబ్రలాతో ఫైట్ చేపించాడు సూపర్ గా పిక్చరైజ్ చేశాడు తర్వాత ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ కోసం కాలా క్యారెక్టర్ తో విలన్ పాత్రకి దిమ్మ తిరిగిపోయే షాక్ ఒకటి ఇప్పిస్తాడు కత్తర్ నాక్ ఐడియా సూపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు వండర్ఫుల్ గా వచ్చింది సీన్ ఆ తర్వాత హరిదాద పాత్ర పోషించిన నానా పటేకర్ ఆయన మామూలుగానే బీభత్సమైన యాక్టర్ ఈ సినిమాలో విలనిజాన్ని సరికొత్త పుంతలు తొక్కించారు నానా పటేకర్ పాత్ర ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని దమ్మున్న సీన్స్ రాశారు పారంజిత్ ఆ సీన్స్ అన్నింటిని నానా పటేకర్ చిత్తకేసి ఆరేసేశారు సెకండ్ హాఫ్ మొత్తానికి కూడా ఆయన క్యారెక్టర్ పెద్ద వెయిట్ తర్వాత కాలా ఫ్యామిలీ మీద అటాక్ సీన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఒరిజినల్ పార్ రంజిత్ కనబడ్డాడు అటాకింగ్ సీన్స్ ని న్యాచురల్ గా పిక్చరైజ్ చేసి ఓ బీభత్సమైన ఫీలింగ్ ని జనరేట్ చేయడంలో పార్ అంజిత్ ది ఓ స్పెషల్ స్టైల్ ఆ అటాక్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఎపిసోడ్ అంతటిని కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ గా తీసాడు వండర్ఫుల్ వర్క్ అటాక్ తర్వాత విలన్ కి వార్నింగ్ ఇవ్వటానికి విలన్ ఇంటికి వెళ్తాడు కాల వచ్చిన కాల దగ్గరికి వెళ్లి విలన్ అంటాడు అనమాట సారీ నిన్న చంపాలనుకున్నాను కానీ మీ వాళ్ళు చనిపోయారు అని ఆ సీన్ ని యమాగా డిజైన్ చేశాడు రంజిత్ నానా పటేకర్ రజని సూపర్ గా చేశారు ఆ సీన్ లో ఇక ఆ తర్వాత నుండి సినిమా చివరి వరకు డైల్యూట్ అవుతా వచ్చింది కాలా తిరుగుబాటుకి పొలిటికల్ టచ్ ఇచ్చేసి కాలాని చేతులు కట్టేసి పక్కన కూర్చోబెట్టాడు పోనీ పొలిటికల్ ఉద్యమం లా చేసి సాధించింది ఏమైనా ఉందా అంటే లేదు చివరికి దౌర్జన్యం చేసే విలన్ ని గెలవాల్సి వచ్చింది రజని తాజాగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు సో తమిళనాడు ఆ మ్యాటర్ కు సంబంధించి ఏదైనా ప్రభావం ఉంటుందేమో గానీ తెలుగు వాళ్ళకి మాత్రం ఆ మ్యాటర్ కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి ఆ మ్యాటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతే ప్రీ క్లైమాక్స్ అండ్ క్లైమాక్స్ మొత్తం కూడాను అవసరానికి మించి డ్రాక్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది
కానీ ఆ ఎపిసోడ్స్ ని చేయటం కోసం పారంజిత్ అండ్ టీం విపరీతంగా కష్టపడ్డారని తెలుస్తానే ఉంటది ఆ కష్టం తెలుస్తానే ఉంటది కానీ ఫీల్ ఏ కనెక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే కాల ఓ పెద్ద రెబల్ అని ఇంటర్వెల్ టైం కే మనకి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అలాంటి రెబల్ ప్రీ క్లైమాక్స్ లోను క్లైమాక్స్ లోను భారీగా విధ్వంసం జరుగుతున్నప్పుడు చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటే చిరాకే కదా కలుగుద్ది ఫీల్ ఎలా జనరేట్ అవుద్ది సాంకేతికంగా మాత్రం అన్ని విభాగాల పనితీరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందని చెప్పాలి ముఖ్యంగా ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాలో కనిపించిన నటి నటులు అందరూ కూడా వారి పాత్రలకు తగ్గట్టు చాలా బాగా చేశారని చెప్పాలి రజని నానా పటేకర్ అయితే అల్టిమేట్ అంతే ఈశ్వరి రావు హూమా కురేషి సముద్ర కని అందరూ అందరూ బాగా చేశారు మొత్తంగా ఈ కాల మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే కబాలీతో పోల్చుకుంటే చాలా చాలా బెటర్ ఈ కాల తర్వాత తమిళ నేటివిటీ ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది సినిమాలో రజనీ ఫ్యాన్స్ కి తమిళ ఆడియన్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చేమో కానీ తెలుగు ఆడియన్స్ ని విపరీతంగా ఎంటర్టైన్ చేసే స్టఫ్ అయితే సినిమాలో తక్కువగానే ఉందని చెప్పాలి కొన్ని మంచి మంచి సీన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో వాటిని మాత్రం బాగానే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతేగాని సినిమా అంతా సూపర్ డూపర్ అని చెప్పుకోవడానికి అయితే లేదు కాల మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బీ కి వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్